。老姐，今天你和我用的都是红宝石，你的质量应该不会差吧？否则我怕赢得太容易了。高姐，我女儿说话比较冲，别往心里去啊。期待你今天的表现。怎么一直没人接电话呀？会不会？来了来了。周总。啊。红宝石呢？啊，呃，实在不好意思啊，高姐，我的助理呢记错了我要宝石的时间，今天刚刚把宝石从外地运回来，好巧不巧，路上偏偏又遇上了堵车。这么重要的事情，哪个助理敢记错？说的就是，明天我就把它给开除了。但是我真的尽力了。老天不帮忙，我也没办法。啊，要不这样，我先进去看看，能不能帮你们拖延一下时间，好不好？再想想别的办法。啊，别着急。四总，我突然间觉得自己很可笑，没日没夜的画十几个，改了几百张图，好不容易才得到一个参赛的机会。结果呢？遇上蜡板断裂，我想尽办法用设计来弥补工时，以为可以在决赛力挽狂澜。结果，就连参赛的红宝石都没有，等于直接被宣告失败。还是因为自己人。高姐，一定要稳住。就是因为之前费了这么多的心力，眼下更不能放弃。没有红宝石，我现在就去跟我的珠宝商朋友打电话，看看能不能靠人情再借到一些。可是比赛一会儿就开始了，还来得及吗？一定可以，等我。高杰啊，先姑且不论他的红宝石质素如何，就照刚才的情形来看，恐怕开天窗了吧？这次的选手啊，也就高杰还算有点实力，但以现在的情况来看，冠军非你莫属。吴小慈大师的女儿回国参赛，不拿冠军这还像话吗？所以啊，我一开始就跟你说了，不用担心。真搞不懂，那些高杰怎么就让你这么在意了？还是你心里觉得他比我优秀？哪里有？我吴小慈的女儿永远都是最棒的。好了，你赶紧去做准备吧。嗯。潘越，当年你输给我，现在你的女儿也注定会输给我的女儿。高级选手，你先去休息室休息吧，我们比赛马上就开始了。麻烦让我再多等一会儿，我比赛用的主食还没到呢。人家都是提前做好准备的，怎么你们凡思这么大的公司，送颗红宝石过来都会出啥子？哎，你先走吧，我跟他聊一聊。别生事儿啊。嗯。怎么，在等宝石啊？刚才你应该都听到了，我的主食被人放鸽子了，现在只能等待奇迹发生。你要什么样的红宝石？我帮你找。恐怕帮不了，我需要的是鸽血红，因为设计的原因需要特定的台面大小。即便你有，你愿意给我吗？放心，思成已经帮我去找了。好啊。又是那个男的。既然有英雄救美了，那我就不多管闲事儿
你那边红宝石还有什么？对，给我准备十块。对，麻烦你快一点。好，好，谢谢啊。你干嘛去、啊？我去帮高姐找课主持。你是不是疯了？你没听其他选手议论吗？说高杰是高会夺冠最大的劲敌，你去帮他，你是为高会夺冠制造麻烦，你是在为你自己制造麻烦。那起码要让高杰有一个公平竞争的机会吧。现在是高杰有难你帮他，如果是其他的选手呢？你会跟我说所谓的公平吗？我知道，你在意高杰，可是你别忘了，你答应过我，绝对不把个人感情带到工作中来。我们筹谋了这么久，包括那颗你千辛万苦得到的红宝石，不都是为了帮助高会吗？我们跟慈炼合作，就是看中吴小慈母女的实力。如果高会连自己夺冠的能力都没有的。那么未来，他凭什么帮我们跟木子运动？玉池，就这些吗？小余总，您有点太急了，我已经把您调来的全部都调来了，只有这些小宝石。那行，谢谢。哎呦，小军，嗯，对，你还得帮我一个忙，我可能不方便出面，你帮我送一下。行，没问题。那辛苦了，没事。四成，时间实在紧迫，我这里只有这些小宝石，我只能帮你到这里了。走了，快来不及了你是大姐，你好，这是给您参加比赛用的红宝石，虽然尺寸还有些差距，但是质量非常好。是司总安排的吧？谢谢，谢谢。谢谢。司总，红宝石到了。嗯、这宝石不能用啊，整个主石的设计尺寸。那是不能动的，这些宝石，啊，派不上什么用处了。啊，是啊，宝石是死的，人是活的，一定会有办法的。什么办法呀？巧夫难为无米之炊，就算上了机器，啊，我们镶嵌好了，开天窗啊，这不像是作画，画上几笔就完事了。请各位选手和制作团队做好准备。
。等一下要上机器做最后的镶嵌。开天窗，贴两边。珐琅，你们会珐琅工艺吗？用珐琅着色，点缀宝石，那就可以弥补尺寸上的缺陷。林场去弄珐琅？谁会啊？反正我不会。得了，别耽误时间了。你这有本事，你来做。这要么蜡板断了，要么临时做法了。我看你是故意的吧？这个我也做不了。师傅，师傅小杰，外公，你你怎么来了？我来帮你呀、啊。他们不是走了吗？外公帮你。但是妈妈怎么办？你放心，我都安顿好了。今天是我外孙女重要的日子，我怎么能不来给你加油呢？况且呀、啊，你外公这个老匠人，别的没有，要说是传统工艺。请一下，换配合制作团队吗？李老师，您觉得？李老师，给他一次机会吧。团队人数不变，比赛开始之前可以换人。谢谢，谢谢老师。外公，好了。他们同意了。同意了。好，小杰，还记着我嘱咐你的话。这东西好坏，不在堆上了多少价格，而在背后啊，你付出了多少情感，这才是真正的价值。今天咱们爷孙俩合作一把，成败不重要，重要的是不能丢了匠人的精气神。我知道了，来，上阵吧。紧张。我做了几十年的珠宝首饰，这是我最最满意的作品。谢谢你，外公。哎呀，时间太长，我得赶紧回去了。赶紧回去接你妈妈呀！啊，外公看好你，你也要有自信，能行。那我们就回家庆功。嗯。妈，还生我气啊？我是扎青啊，连供应商都说了，小于总豪气，把我订的所有红宝石全部都送给别人了。我做过亏本生意吗？是，你以前是没做过，那不代表以后没有啊。哎，抱歉，路上堵车了，没来及赶过来。你先吃点东西吧，比赛是一个拼时间更拼体力的工作。司总，我要谢谢你派人送过来的红宝石。虽然没有大颗的主食，但是有了这些小颗的红宝石，我有信心可以用设计来弥补这个问题。我派的人。总之，谢谢你的帮忙。各位选手，我们的休息时间已经结束了。
请大家上台，我们宣布最终结果。好了，谢谢你的外卖，我要继续回去相见了，回头再细说。行，见好比赛吧。嗯。有请五位选手上场。我们有请评委上台检验成品。天成，就如设计者说的，这是一颗王者之心，每个细节都彰显了它的主题。嗯，确实不错。到目前为止，令我最满意的是高辉的作品。你送的那颗红宝石，是点睛之笔啊。在这么短的时间内做出来，非常不容易啊！还有，他全部用瓷片代替了祖母绿裙香，用珐琅装饰来弥补主食的尺寸，最终的完成度极高，不错，确实不错啊！对，我和你的看法一致。虽然没有璀璨的主食，但是运用小的红宝石，再以珐琅点缀，也能创造出光彩夺目的作品。这恐怕就是我们作为设计师最后的真谛，不断的用奇思妙想来化腐朽为神奇。说得好